Hi friends, we are going chemistry. One of the chapter periodic table and electron vinyasu. Periodic table and electronic configuration. In the chapter, we will discuss this chapter. We will discuss this chapter. We will subshell electron vinyasu. Subshell electron vinyasu. That is why. Subshell electron in the distance, the periodic table is with the block. That block is with the block. That block is with the first time. Okay, we will learn in this chapter. We will learn in the first class. We will learn in the first class. Electronic configuration. Electron in the first class. What is it? We will learn in the first class. We will learn in the first class. We will learn in the first class. At the center, there is a nucleus. At the nucleus, there is a positive charge. At the nucleus, there is a proton and a neutron. At the nucleus, there is a proton and a neutron. At the nucleus, there is a proton and a neutron. At the nucleus, there is a proton and a neutron. At the nucleus, there is a proton and a neutron. At the nucleus, there is a proton. Nombor itu langsung kita terangkan. Ia selalu gelil, ulkol lau na elektron gelil dah nam. Le parama awadi, k selil, parama awadi na dua elektron gelil ana ulkol lu nade. Y selil parama awadi satu elektron gelil ana. Adve boleh y mil, padin atte, n mil, mupat terangkan. Le itre elektron gelil ana ulkol la. Iden dah disayan dulu ana nama le elektron ini asam yang ini pelajari nade. Enggane ayirno. Nucleus ini nama agalang kurun dorom. Ia selinggal ke urjam kuri berunno. Le, awalnya elektron narayun nade. Orre, ati tila elektron awalnya narayun nade urjam koranya selinggal airikum. Pini edu urjam kuriya dilek. Angenya ana elektron gal narayun. Apa awalnya elektron minya asam, alinggil elektron pohiran nada kena dek kaya selinggal airikum. Adni jasam Yel selil, adun jadi macam M selil, tu orang ni N selil. Langgane aane elektron pura nam nada kuna de. Ini mana, nama le pelik kuna de. Subshell elektron ini asite kurucah. Subshell elektron ini asite kurucu pelik kumpul. En dahana subshell le nari aana. Subshell le nu baran yal. Selil galai windom, nama le subshell galai te bebaji citun de. Dah ede selil galai. Selly gula itu baru nyal urjan yang lekalan, mukia urjan yang lekalan. An selly gula, windum uba urjan yang lekala itu tarandiri cetan de. An uba urjan yang lekala ya ana subshell gula itu baru ini. Pradana mayum, nahl subshell gula nu lada yes, p, d, f. Okay, nama le selly gula itu karya yang baru nado bawa tenen subshell gula lelum ulkolu na elektron gula ke. Paramavadi and now under Subcellular Yes, subcellular 2 electron on a maximum will call on the P subcellular R electron volume D subcellular 10 electron volume F subcellular 14 electron volume on a maximum Paramavadi will call on a electron will die and now I don't know I'm okay or a silly loom yet a subcellular and down here the subcellular down in the parents are going Okay, Kessel. Kessel is maximum will call out the electron will be random. So, if you get to random electron will call out the subshell in the subshell in the subshell in the subshell. That's it. Yes. Kessel is the subshell in the subshell in the subshell. That's why we call it 1S. Kessel is the subshell in the one of the subshell in the one S. One of the subshell. That's why the L shell is Maximum 8 electron will call them. That's what they are. 8 electron will call them. What do you mean? S subshell. That's the subshell. S subshell. Then there is S subshell. Then there is R electron. Then P is R. Then 2P. Okay. Then L is 2S, 2P. There are two subshell. In the 3rd cell, 3S, 3P, 3D. 3 Subshell lah anda juga. Nalamu teh, shell ni le, forest, 
ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് നാല് സബ്സെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഷെൽ നമ്പറിനനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ സബ്സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്സെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്സെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്സെൽ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് സബ് സബ്സെൽ അഞ്ചാമത്തേൽ അഞ്ച് സബ്സെൽ അങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ളത് സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് എന്താണ് സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലേ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും അതിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സബ്ഷെല്ലുകളിലായി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സബ്സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സബ്സെല്ലുകൾ ഓരോ സബ്സെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പഠിച്ചു ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ഏതൊക്കെ സബ്സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ്സെല്ല് മാത്രം ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വൺ എസ് എന്ന് പറയും എൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്സെല്ലുകൾ ഉള്ളത് എസ് പി ഓക്കെ ഈ സബ്സെല്ലുകൾക്ക് ഊർജത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ സബ്സെല്ലിലും വ്യത്യസ്ത ഊർജമാണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്സെല്ലിൽ നിന്ന് ഊർജം കൂടിയ സബ്സെല്ലിലേക്കാണ് അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്സെല്ലിലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലും ഊർജം കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ ഊർജം കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങനെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് സബ്സെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഊർജക്രമം അറിയണം ഏത് സബ്സെല്ലിലാണ് ഊർജം കൂടുതൽ ഏത് സബ്സെല്ലിലാണ് ഊർജം കുറവ് എന്നറിയണം അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഊർജക്രമം വൺ എസ് വൺ എസിലാണ് ഏറ്റവും ഊർജം കുറവ് വൺ എസിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ടു എസിന് ടു എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ടു പിക്ക് ടു പിയേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ത്രീ എസിന് ത്രീ എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ത്രീ പിക്ക് ത്രീ പിയേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ഫോർ എസിന് ഫോർ എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ത്രീ ഡിക്ക് ഇതാണ് ഊർജക്രമം ഈ ഊർജക്രമത്തിലാണ് സബ്സെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സോഡിയത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഈ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ സോഡിയത്തിൽ നമുക്ക് വിവിധ സബ്സെല്ലുകളിലായിട്ട് വിന്യസിക്കണം ആദ്യം ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്സെൽ വൺ എസ് വൺ എസിൽ എസിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ബാക്കി ഇനി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അടുത്ത സബ്സെല് ടു എസ് ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു നാലായി ഇനിയോ അടുത്ത സബ്സെല് ഏതാ ടു പി ടു പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പിയിൽ ആറെണ്ണം കൊടുത്തു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അപ്പോൾ പത്തെണ്ണമായി ഇനി എത്ര എണ്ണം ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അടുത്ത സബ്സെല് ഏതാ ത്രീ എസ് ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ കൊടുത്തു ത്രീ എസിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് വന്ന് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ ഊർജക്രമത്തിൽ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ച് പോവുക വൺ എസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് വൺ എസ് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ടു എസ് ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ദെൻ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായി പന്ത്രണ്ടായി ഇനി ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളത് അല്ലേ അടുത്തത് ആരാ ത്രീ
ഇതാണെന്ത് ക്ലോറിൻ്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഊർജക്രമം ശരിക്ക് പഠിക്കുക വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഓക്കെ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ത്രീ ഡി അല്ല ഫോർ എസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഊർജക്രമം പഠിക്കുക അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ ഡസൾട്ടുഡേ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്